ఇన్సాట్ కు స్వాగతం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఫ్లోరోసిస్ కి పార్ట్ టూ ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంతకు ముందు పార్ట్ లో వి డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్లోరోసిస్ అని కానీ ఫ్లోరోసిస్ కి సంబంధించినటువంటి రకాలు ఫ్లోరోసిస్ సంబంధిత వ్యాధుల గురించి చర్చుకునే చర్చించుకునే అంశంలో మూడు రకాలైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ ఉంటాయి అని చర్చించుకున్నాం నెంబర్ సెకండ్ పార్ట్ లో we are discussing we are continuing the problems of fluorosis fluorosis yokka samasyalanni mana extend cheskuntu vastunnam erythros ee ar eppudaithe fluorin eppudaithe fluorin raktham loki praveshistundo vaati dwara rbc yokka aakaram maarutundi so vastavaniki rbc yokka aakaram biconcave shape lo undavalsina dwiputa aakaranga undalsina tondi rbc aakaram maari poi aa aakaram maarina tondi rbc ni em antarante echinocytes antam ఇవి రక్తం యొక్క ప్రసరణలో కనిపిస్తాయి ఇవి ఈ ఎర్చినోసైట్స్ను ఫ్యాగోసైటాసిస్కు గురవుతుంటాయి సో ఎప్పుడే జాగ్రత్త గమనించండి ఎప్పుడైతే ఎచినోసైట్స్ ఏర్పడతాయో వెన్ ఎవర్ ద ఎచినోసైట్స్ ఆర్ ఫామ్ ఎచినోసైట్స్ని మన శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తి ఏమనుకుంటుంది ఇదేదో ఫారిన్ కంపొనెంట్ ఇది మన శరీరానికి సంబంధించింది కాదు బయట నుంచి ఏదో వ్యాధికారకం వచ్చిందని చెప్పి ఆ ఆర్బీసీని ఆకారం మారిన ఆర్బీసీ యొక్క ఎచినోసైట్స్ని తినేస్తుంది సో తద్వారా ఎచినోసైట్స్ ఫ్యాగోసైటాసిస్కి లేదా గురవుతున్న వల్ల తద్వారా ఆర్బీసీ యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆర్బీసీ సంఖ్య తగ్ తగ్గుతుందో దాట్ విల్ లీడ్స్ టు ఏ కాన్సెప్ట్ కోల్డర్స్ అనీమియాకు దారితీస్తుంది ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య తగ్గటాన్ని ఏమన్నారు ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఈస్ కోల్డ్ యాస్ దట్ ఈస్ కోల్డ్ యాస్ అనీమియా సో ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య తగ్గడం మనం గమనించవచ్చు ఇది ఫ్లోరైడ్ విషతుల్యత కారణంగా దీర్ఘకాలికంగా అస్వస్థతకు గురైన రోగులు హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలో తక్కువగా ఉండటానికి దారితీస్తుంది ఓకే ఫ్లోరైడ్ విషతుల్యత సో ఎప్పుడైతే విషతుల్యత గురవుతుంది ఓకే శరీరంలోని ఎముకల్లో ఫ్లోరోసిస్ పెరిగిపోవటం రక్తంలో ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరైడ్ ఉండటం వల్ల ఇది దీర్ఘకాలికంగా అస్వస్థతకు గురై ఆ రోగులలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు తక్కువగా ఉండటానికి దారితీస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాస్తవానికి బైకాన్ కేవ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఉండాల్సిన ఆర్బీసీ దాని యొక్క ఆర్బీసీ యొక్క ఆకారం ఇలా బైకాన్ సర్క్యులర్ ఆకారంలో ఏదో ఒక ఆకారంలో సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాయి మన శరీరానికి సంబంధించినటువంటి యాంటీబాడీస్ వీటిని చంపేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ యాంటీబాడీస్ వీటిని చంపేస్తున్నాయో తద్వారా ఆర్బీసీ యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతుంది ఆర్బీసీ సంఖ్య తగ్గిందంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హిమోగ్లోబిన్ యొక్క స్థాయిలు తగ్గిపోయినట్టే కదా సో హిమోగ్లోబిన్ యొక్క స్థాయి తగ్గిందంటే సో శరీరంలో ఆక్సిజన్ ఒక శరీరంలో ఒక భాగం నుంచి మరొక భాగానికి ఆక్సిజన్ వెళ్ళడం గణనీయంగా తగ్గిపోయినట్టే సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ మరియు మూత్ర నాళం యొక్క వ్యక్తీకరణలు మూత్ర పరిణామం పరిమాణంలో చాలా తక్కువగా ఉంది పసుపు ఎరుపు రంగులో మరియు ఈ ప్రాంతంలో దురద సంభవిస్తుంది సో వాస్తవానికి లేత పసుపు రంగులో ఉండవలసినటువంటి మూత్రం పసుపు మరియు ఎరుపు అంటే ముదురు పసుపు రంగులోకి మారటం మరియు ఆ ప్రాంతంలో మూత్ర విసర్జన ప్రాంతంలో దురదను సంభ దురద సంభవించడం గమనించవచ్చు మరియు రక్తనాళాల క్యాల్సిఫికేషన్ ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన అంశం కదా సో రక్త క్యాల్సిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే సో రక్తనాళాల లోపలి భాగంలో క్యాల్షియం అక్యుములేట్ అవుతాం సో రక్తనాళాల లోపలి భాగంలో క్యాల్షియం ఏర్పడితే సో లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాంతం బాగా తగ్గిపోతుంటుంది సో ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీ తగ్గిపోతుంది మరియు రక్తనాళాలు బాగా గట్టి పడిపోతాయి సో తద్వారా రక్తం యొక్క ప్రసరణ ఆగిపోతుంది తద్వారా ఏమవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్కి దారితీస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిగరెట్ తాగే వ్యక్తి ఉన్నాడు సిగరెట్ తాగటం వల్ల ఏమవుతుంది అతని రక్తంలో ఉన్నటువంటి క్యాల్సిఫికేషన్ జరుగుతుంది క్యాల్సిఫికేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది క్యాల్షియం రక్తనాళ లోపలి పొరల్లో ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే అలా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు లోపల లేయర్లో క్యాల్షియం డిపాజిట్ అయ్యి 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 లోపల ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ ఇంత ఉండాల్సినటువంటి పరిణామం తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే రక్తం ప్రవహించే ప్రాంతం తగ్గిపోతుంది తద్వారా ఏమవుతుంది రక్తనాళాలు గట్టిగా చిక్కబడిపోతాయి సో తద్వారా గట్టిపడతాయి సో రక్తం ప్రస రక్తనాళాల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలు తగ్గిపోతాయి సో తద్వారా ఏమవుతుంది రక్తనాళాలు రక్తాన్ని ప్రసరించడానికి నిరోధించవచ్చు సో ఇది కూడా ఫ్లోరోసిస్లోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన అంశంగా చెప్పారు ఈ వ్యక్తీకరణలలో చాలా వరకు నిస్సందేహంగా నిర్దిష్టమైనవి కావు కానీ ఫ్లోరోసిస్ స్థానిక ప్రాంతాల్లో నివసించే వారిలో అవి సంభవించడం అనుమానానికి అప్రమత్తం చేస్తుంది అంటే ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న క్యాల్సిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న అందరిలోనూ ఫ్లోరోసిస్ ఉన్నట్టు కాదు కానీ ఫ్లోరోసి ఫ్లోరోసిస్ ఉన్న అందరిలోనూ 
ఈ క్యాల్సిఫికేషన్ కనిపిస్తుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో కేసులను ముందస్తుగా గుర్తించడంలో ఈ ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలు చాలా వరకు సహాయపడతాయి సో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ ముందస్తు హెచ్చరికలు అంటే రక్తనాళాల యొక్క క్యాల్సిఫికేషన్ అనేది ఈ తీవ్రమైనటువంటి సమస్యను గుర్తిస్తుంది ఈ సంద సో ఇప్పుడైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఫ్లోరై మరియు ఫ్లోరైడ్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు గనక ఈ క్యాల్సిఫికేషన్ గుర్తిస్తే సో ముందస్తుగా లేదా తక్షణ జోక్య కార్యక్రమం అంటే వెంటనే వారికి సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడం వల్ల స్వల్ప వ్యవధిలోనే ఉపశమనాన్ని అందించడం వల్ల ఉంటాం సో క్యాల్సిఫికేషన్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సింటమ్గా చెప్పవచ్చు సో ఎప్పుడైతే క్యాల్సిఫికేషన్ గమనించావో వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు అట్రిబ్యూట్ సమ్ మోర్ ఫీచర్స్ టు దోస్ పీపుల్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ మోతాదులో సో క్యాల్సిఫికేషన్ ఉన్న వ్యక్తుల్లో సర సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడం వల్ల స్వల్ప వ్యవధిలోనే గణనీయమైనటువంటి ఉపశమనాన్ని అందించవచ్చు ఆహారం నీరు గాలి మరియు టూత్ పేస్ట్ను అధికంగా వినియోగించడం వలన కూడా ఫ్లోరైడ్ అధికంగా సంభవిస్తుంది లేదా ఫ్లోరోసిస్ సంభవిస్తుంది మీరు వాడే టూత్ పేస్ట్లో మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఉంటాయి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్లో మీరు తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఫ్లోరైడ్ మీ పేస్ట్లో ఉందా సో ఫ్లోరైడ్ ఉంటే ఆ పేస్ట్ని ఎక్కువసార్లు వినియోగించకుండా చాలా తక్కువ మోతాదులోనే వినియోగించాలి రీజన్ ఏంటంటే సో పేస్ట్ని ఎక్కువసార్లు వినియోగించడం కూడా ఫ్లోరోసిస్కి దారితీస్తుంది మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం గుజరాత్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో గుజరాత్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో గుజరాత్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరినేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఆహారం ద్వారా ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరైడ్ రావచ్చు నీటి ద్వారా ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరైడ్ రావచ్చు గాలి ద్వారా రావచ్చు మరియు టూత్ పేస్ట్ను అధికంగా ఉపయోగించడం వంటి బహుళ వనరుల నుంచి కూడా ఫ్లోరైడ్ను అధికంగా తీసుకోవడం ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ సంభవిస్తుంది ఏదేమైనా త్రాగునీరు అత్యంత ముఖ్యమైన వనరు సో సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఒక మాదిరి స్థాయి దీర్ఘకాలికంగా లీటర్కు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ గ్రాముల కంటే ఎక్కువ నీటిలో ఫ్లోరైడ్ కొరకు మార్గదర్శకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆధారిత స్టాండర్డ్ లీటర్కు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ ఒక వాటర్లో ఉంటే ఆ సందర్భాన్ని మనం ఫ్లోరోసిస్గా చెప్పవచ్చు ఓకే త్రాగునీరు అత్యంత ముఖ్యమైన వనరు ఒక మాదిరి స్థాయి దీర్ఘకాలికంగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీగ్రాముల కన్నా ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ ఒక ప్రాంతంలో ఉంటే దట్ కెన్ లీడ్స్ టు ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్ యాజ్ ఫ్లోరోసిస్ అని చెప్పచ్చు ఫ్లోరైడ్కు తీవ్రమైన అధిక స్థాయి బహిర్గతం చాలా అదు అరుదు మరియు సాధారణంగా త్రాగునీరు ప్రమాదవశాత్తు కలుషిత కం కావటం లేదా మంటలు లేదా విస్ఫోటనాల వల్ల సంభవిస్తుంది నీటిలో ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువగా భౌగోళిక మూలానికి చెందింది సో నీట్ నేల నుంచే ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ వాటర్లోకి యాడ్ అవుతుంది సో నేల భూమి నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్లోరైడ్ ద్వారా వచ్చిన ప్రమాదాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి అంతేగాని సో పరిశ్రమల నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్లోరోసిస్ కావచ్చు టూత్ పేస్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్లోరోసిస్ అంత తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించకపోవచ్చు కానీ ప్రభా ప్రమాదకరమైనవి సో ఫ్లోరైడ్కి తీవ్రమైన అధిక స్థాయి బహిర్గతం చాలా అరుదు మరియు సాధారణంగా తాగునీరు ప్రమాదవశాత్తు కలుషి కొన్నిసార్లు తాగునీరు ప్రమా ప్రమాదవశాత్తు కలుషితం కావటం కావచ్చు లేదా మంటలు లేదా విస్ఫోటనాల వల్ల సంభవించడం ఫ్లోరోసిస్ ఉండొచ్చు కానీ నీటిలో ఫ్లోరైడ్ మాత్రం భూమి నుంటి నీటి నీటికి సంక్రమించడం ద్వారా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అధిక స్థాయిలో ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఉన్న నీరు ఎక్కువగా ఎత్తైన పర్వతాలు అడుగున మరియు సముద్రంలో భౌగోళిక నిక్షేపాలను సేకరించే ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది సో అధిక స్థాయిలో ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఒక ప్రాంతంలో అధిక స్థాయిలో ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎత్తైన పర్వతాలు అడుగు ప్రాంతంలో సముద్రంలో భౌగోళిక నిక్షేపాలను సేకరించే ప్రాంతాల్లో కూడా ఫ్లోరో ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దేశంలో ఇప్పటివరకు గుర్తించిన త్రాగునీడ్ ఫ్లోరైడ్ లీటర్కు జీరో పాయింట్ టూ నుంచి నలభై ఎనిమిది మిల్లీగ్రాములు తక్కువ అంటే జీరో పాయింట్ టూ మిల్లీగ్రామ్స్ అత్యధికంగా అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మిల్లీగ్రాముల వరకు ఉంది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ప్రకారం ఫ్లోరైడ్ యొక్క వాంఛనీయ పరిమితి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్స్ లేదా వన్ పిపిఎంగా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వీటితో పాటుగా సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పాం అసలు వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ ఫస్ట్ ఫ్లోరోసిస్ ఏంటో చెప్పుకున్నాం ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ చెప్పుకున్నాం టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్లో ఈ ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ ఎటువంటి ప్రభావాలను చూపుతుందో చెప్పుకున్నాం మరియు ఇతర ప్రమాద కారకాలు వడ్డించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి రెడీ టు కుక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ మెటీరియల్ కావచ్చు రెడీ టు కుక్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కావ
టిన్స్ అల్యూమినియం టిన్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ కూల్ డ్రింక్స్ కావచ్చు స్నాక్స్లో ఉన్నటువంటి బ్లాక్ రాక్ సాల్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సాల్ట్స్లో బ్లాక్ రాక్ సాల్ట్ కలుపుతారు లేదా కాలా నమక్ కాలా నమక్లో వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పీపీఎం ఉంటుంది సో వన్ లిమిట్ ఎంత వన్ పీపీఎం సో రాక్ సాల్ట్ చాలా ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగాను చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిదని తీసుకుంటున్నారు కానీ రాక్ సాల్ట్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైజబుల్ కాలా నమక్ కాలా నమక్ లేదా లేదా రాక్ సాల్ట్ కాలా నమక్లో ఫ్లోరైడ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది అన్న వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పీపీఎం ఉంటుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఎంత ఉండాలని చెప్పింది వన్ పీపీఎం కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదని చెప్పింది సో రాక్ సాల్ట్ కావచ్చు కాలా నమక్ కావచ్చు సో ఏదో అందరూ పాటిస్తున్నారు నేను కూడా పాటిస్తున్నానని అనుకోకూడదు ఏదైనా ఒక అంశాన్ని నువ్వు పాటించాలనుకున్నప్పుడు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది సో దాంట్లో ఈ కాలా నమక్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంటే సో అసలు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నీకు కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అందిస్తుంది దాంట్లో న్యూస్ లెటర్స్ కూడా ఉంటే న్యూస్ లెటర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ న్యూస్ లెటర్స్లో నీకు ప్రతి వారం ప్రతి మంత్ నీకు మ్యాగజైన్స్ నీ మెయిల్కి అటాచ్ చేసి పంపిస్తుంటారు సో అంత ఉచితంగా సమాచారం ఉన్నా కూడా కొన్ని ఎవరో పాటిస్తున్నారు లేదా ఎవరో చేస్తున్నారని బ్లైండ్గా చేయకూడదు ఎందుకంటే నీ ఆరోగ్యం నీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో కాలా నమక్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పీపీఎం ఫ్లోరైడ్ అంటే వాస్తవం చాలా తీవ్రమైన వాల్యూమ్ ఒకటి ఉంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ప్రమాదం కానీ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పీపీఎం మరియు ఎర్ర రాతి లవణాలు అధికంగా ఉంటాయి పొగాకు మరియు సుపారి అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తంబాకు మరియు ఈ ఒక్క పలుకులు వంటి వాటిలో కూడా మనకి ఫ్లోరైడ్ సంబంధిత పదార్థాలు ఉంటాయి ఒకటి మన సహజ సిద్ధంగా మనం తీసుకునే ఆహారం ఎప్పుడూ కూడా రంగులలో ఉండదు రంగు చాలా మెరిసే రంగుల్లో కానీ బాగా గోల్డెన్ కలర్లో కానీ సిల్వర్ కలర్లో కానీ ఉందంటే అది ఆహారపు కల్తీకి సంబంధించినటువంటి పదార్థం అనే చెప్పుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యూర్ మిల్క్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మిల్క్ని ఏదైనా మిల్క్తో చేసిన స్వీట్ని దానిపైన ఏదైనా కలర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు సో దలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్ కదా కాదు కదా సో కాబట్టి ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కాలా నమక్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫ్లోరోక్విన్నోలోన్ యాంటీబయాటిక్స్ కొన్ని రకాలైనటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ ఫ్లోరోక్విన్నోలోన్ యాంటీబయాటిక్స్ కావచ్చు కొన్ని యాంటీ డిప్రెజెంట్స్ కొన్ని యాంటీ ఫంగల్ మందులు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు స్టిరాయిడ్లు మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మందులు ఆర్థరైటిస్ అంటే కీళ్ళ నొప్పులకు ఉపయోగించే మందులు యాంటాసిడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి యాంటాసిడ్లు కావచ్చు బోలు ఎముకల వ్యాధి ఎముకలు గుళ్ళ బారినటువంటి వారికి ఇచ్చేటువంటి మందులు కావచ్చు ఓటోస్ ఓటోస్క్లీరోసిస్ కోసం మందులు వంటి కొన్ని ఔషధాలను తీసుకోవటం ఫ్లోరోసిస్కి దారితీస్తుంది డా నిర్దిష్టమైన డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఎటువంటి ఔషధాలను తీసుకోకూడదు మన సొంత విచక్షణ ఇప్పుడు మన సొంత వైద్యం ఎప్పుడు పనికిరాదు ప్రపంచంలో అత్యంత గొప్ప వ్యక్తుల్లో ఒకళ్ళైనటువంటి స్టీవ్ జాబ్స్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పుడు అతనికి వా వైద్యులు చాలా మ అంటే అప్పట్లో అతను వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ప్రపంచంలో సో అతను వైద్యులు అతని యొక్క ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్కి చికిత్సను అందిస్తే హీ వెంట్ ఫర్ గెటింగ్ ఆయుర్వేద లేదా తన సొంత వైద్యాన్ని పాటించడం వల్ల సో ఆ స్టేజ్ తిరగబెట్టి కీమోథెరపీ ద్వారా కూడా చికిత్సను అందించలేని స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైనా వైద్యుడు 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 కన్నా ఎప్పుడు మనం గొప్ప కాదు సో వైద్యుడి యొక్క పర్యవేక్షణలో మాత్రమే బిళ్ళలు తీసుకోవాలి సో ఒక్క ట్యాబ్లెట్ తీసుకోకపోయినంత మాత్రాన ఏమవుతుందంటే ఆ యాంటీ ఆ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ప్లీజ్ బీ వెరీ కాషియస్ ఈ డ్రగ్స్ అన్ని రకాలైనటువంటి మందుల్లో ఎవరు ఎక్కువగా ఉన్నారు ఫ్లోరోసిస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ సో ఇటువంటి మందులు తీసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ యాంటాసిడ్లు ప్రతి ఒక్కళ్ళు యాంటాసిడ్లు మింగడు వితౌట్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డాక్టర్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఈవెన్ ఏ స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాంటాసిడ్స్ ఫ్లోరైడ్ కనుక ఉన్న అనేక ఇతర ఔషధాలు కాలక్రమేణా ఫ్లోరైడ్ విషతులకు దోహదం చేస్తాయి సో తక్కువ వాల్యూమే అది రోజు అక్యుములేట్ అవ్వటం వల్ల రోజు తీసుకోవటం వల్ల ఆ ఫ్లోరైడ్ శరీరంలో విష విషానికి విష విషపూరితంగా మారే అవకాశం ఉంది కాల్షియం లోపం లేదా పోషకాహార లోపం ఉన్న వ్యక్తులు దంత మరియు అస్థిపంజర ఫ్లోరోసిస్ అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది కాల్షియం లోపం వల్ల లేదా పోషకాహార లోపం ఉన్న వ్యక్తులు దంత ఫ్లోరోసిస్ మరియు అస్థిపంజర ఫ్లోరోసి
ఫ్లోరైడ్ టూత్ పేస్ట్తో పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత నిమిషాల్లోనే ఫ్లోరైడ్ శోషణ జరుగుతుంది ఎందుకని అంటే మన నోటిలోని నోటిలో ఉన్నటువంటి రక్త రక్త కేసే నాళికలు ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఆ ఆహారాన్ని శోషించుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే రక్తకేసిన నాళికలు ఉంటాయి అక్కడ శోషణ ఎక్కువగా ఉంది మనం తీసుకునే వాల్యూమ్ కొద్దిగా మనం దాన్ని బయటికి స్పిట్ ఇట్ అవుట్ చేసిన ఊసేసినప్పటికీ ఆ శోషణ జరగాల్సిన శోషణ అంతా జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకని టూత్ పేస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు దానిలోని ఇంగ్రీడియంట్స్ తప్పనిసరిగా చేయాలి చెక్ చేయాలి సో వాళ్ళు వాడరు వీళ్ళు వాడరు కదా బికాస్ యువర్ హెల్త్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ యూ కాబట్టి సో ఫ్లోరైడ్ టూత్ పేస్ట్తో పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత నిమిషాల్లోనే ఫ్లోరైడ్ శోషణ జరుగుతుందని భారతదేశానికి చెందినటువంటి వివిధ అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి ఫ్లోరైడ్ కోసం విశ్లేషించినప్పుడు నోటి కుహరం నుంచి లాలాజలం కూడా అధిక కంటెంట్ ఫ్లోరైడ్ ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ బహిర్గతం చేస్తుంది సో కొన్ని శీతల పానీయాల్లో కూడా ఫ్లోరైన్ ఫ్లోరిన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ వస్తున్నది నెక్స్ట్ టీ ఓషన్ ఫిష్ సముద్రపు చేపలు జిలాటిన్ కోడి కోడి చికెన్ యొక్క చర్మం ఫ్లోరినేటెడ్ ఉప్పు కోత అనంతరం ఫిమిగంటలతో కలుషితమైన ఆహారం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి కోత తర్వాత వరి ఆ సమీప ప్రాంతంలో ఎవరైనా ఒక ఆ ప్రాంతంలో ఏదైనా ఒక రసాయన పదార్థాలను అప్లై చేసినప్పుడు ఆ రసాయన పదార్థాలు ఆహారం మీద స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు కావచ్చు కోత అనంతరం ఫిమిగంటలతో కలుషితమైన ఆహారం సో వాట్ ఈస్ దట్ కెమికల్ అంటే సల్ఫ్యూరిక్ సల్ఫ్యూరియల్ ఫ్లోరైడ్ మరియు పురుగు మందులు సోడియం అల్యూమినియం ఫ్లోరైడ్ ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ఎఫ్ సిక్స్ దీన్ని ద్రాక్ష మీద ఉపయోగిస్తారు వంటి ఫ్లోరైడ్ అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల వలన ఫ్లోరోసిస్ చాలా తీవ్రంగా సంభవించే అవకాశం ఉంది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది టీలో ఉంటుంది ఓషన్ ఫిష్లో ఉంటుంది జిలాటిన్లో ఉంటుంది కో చికెన్ యొక్క స్కిన్లో ఉంటుంది ఫ్లోరినేటెడ్ సాల్ట్లో ఉంటుంది కోత అనంతరం ఉపయోగించేటువంటి ఫిమిగంట్లో ఉంటుంది సల్ఫ్యూరిక్ ఫ్లోరైడ్ సల్ఫ్యూరియల్ ఫ్లోరైడ్ సోడియం అల్యూమినియం ఫ్లోరైడ్ ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ఎఫ్ సిక్స్ వంటి వాటిని ద్రాక్ష మీద ఉపయోగిస్తారు వీటిలో ఫ్లోరైడ్ యొక్క కంటెంట్ లేదా ఫ్లోరైడ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎక్కువగా ఉంది వీటితో పాటుగా సిగరెట్ పొగ మరియు పారి పారిశ్రామిక కాలుష్యంతో సహా ఏదైనా ఇతర పర్యావరణ వనరుల నుండి ఫ్లోరైడ్ ఉదాహరణ ఉక్కు అల్యూమినియం ఎనామిల్ కుండలు గాజు ఇటుకలు ఫాస్ఫేట్ ఎరువులు మరియు శక్తి వెల్డింగ్ నీటి ఫ్లోరైడ్ ప్లాంట్ల ద్వారా కూడా ఫ్లోరైడ్ సంక్రమిస్తుంది శీతలీకరణ సో రిఫ్రిజిరెంట్ల ద్వారా ఫ్లోరైసిస్ రావచ్చు తుప్పుని తొలగించడానికి రస్ట్ని రిమూవ్ చేసేటువంటి పదార్థాల ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ రావచ్చు చమురుశుద్ధి కర్మాగారాల ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ రావచ్చు ప్లాస్టిక్ల ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ రావచ్చు ఫార్మాసిటికల్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం యాంటీ డిప్రెజెంట్ డ్రగ్ డ్రగ్స్ యాంటాసిడ్ల ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ వస్తుంది టూత్ పేస్ట్ల ద్వారా కెమికల్స్ మరియు ఆటోమొబైల్స్ వంటి పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే దుమ్ము మరియు పొగలో ఫ్లోరైడ్ ఉంటుంది సో ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి తీవ్రమైన కారకాల ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ సంభవిస్తుంది సో మరియు వీటితో పాటుగా క్రొవ్వు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు ఎముకల్లో ఫ్లోరైడ్ నిక్షేపణను పెంచుతాయి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఫ్యాట్కి ఫ్లోరిన్కి రిలేషన్ ఉంది ఫ్యాట్కి ఫ్లోరిన్కి రిలేషన్ ఏంటంటే సో ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ కంపోనెంట్ కాబట్టి అంటే క్రొవ్వు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినటం ఆ క్రొవ్వు వల్ల ఏమవుతుంది క్రొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ క్రొవ్వులో ఆ ఫ్లోరిన్ కరిగే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఫ్లోరిన్ కరిగే సామర్థ్యం పెరుగుతుందో తద్వారా ఫ్లోరైడ్ నిక్షేపణ పెరుగుతుంది సో క్రొవ్వు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు ఎముకల్లో ఫ్లోరైడ్ నిక్షేపణను పెంచుతాయని నివేదించబడింది ఫ్లోరోసిస్ దాని తీవ్రమైన రూపాల్లో సో వేరెవరి మేబీ ఫ్లోరోసిస్ యొక్క తీవ్రమైన రూపాల్లో ఎక్కువగా ప్రపంచంలోని ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణ ప్రాంతానికి పరిమితం చేయబడిందని కూడా తెలుసు సో ప్రపంచంలో మనం చెప్పుకున్నట్లు సో కొన్ని బెల్ట్లు జోర్డాన్ నుంచి కెన్యా వరకు అని సో అలా కొన్ని బెల్ట్లు మాత్రమే ఫ్లోరైడ్ ఉంది పాక్షిక శుష్క ఉష్ణ మండల పరిస్థితులు ఉన్న ప్రాంతాలు మరి ఈ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి ఎక్కువగా ఉన్నాడు సో ప్రా వాస్తవానికి భూగర్భ నీటిని ఎక్కువగా వినియోగించే ప్రాంతాలలోనే ఫ్లోరోసిస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకని భూగర్భ నీటిని వినియోగించడం సో ఆ ప్రాంతాల్లో సరైనటువంటి కాల్వల ద్వారా లేదా నది ప్రవాహాల ద్వారా నీటి పారుదల సౌకర్యాలు లేవు సో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మిషన్ భగీరథ ద్వారా కావచ్చు లేదా మిషన్ కాకతీయ ద్వారా కావచ్చు సో ఈ ఫ్లోరోసిస్ ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి ఆ ఫ్లోరైడ్ సమస్యను తొలగించడానికి చాలా విస్తృతమైన కృషి చేస్తుందని చెప్పి అంటే మీరు గమనించాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్లోరోసిస్ని అధిగమించడానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ నుంచి కనుక ప్రజలను డైవర్ట్ చేయగల
పరిస్థితి నుంచి అధిగమించినట్టే సో ఒక సర్వే ప్రకారం భారతదేశం భూగర్భ జలాలను ఎంత మోతాదులో అయితే తీసుకుంటుందో ఆఫ్రికా అమెరికా కాంట రెండు అమెరికాలు ఉత్తర మరియు దక్షిణ అమెరికాలు ఆఫ్రికా మూడు ఖండాలలో ఎంత గ్రౌండ్ వాటర్ అయితే తీసుకుంటారో అంత భారతదేశం నుంచే తీసుకుంటున్నారు గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే మీరు గమనించాల్సిందే ఎక్కడైతే భూగర్భ నీటిని విచక్షణ రహితంగా వినియోగిస్తారో అక్కడ ఫ్లోరోసిస్ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది సో భూగర్భ జలాల యొక్క విచక్షణ విచక్షణ రహితమైన వినియోగాన్ని అరికట్టాలి సో మరియు నీరు తక్కువగా వినియోగించే శీతల ప్రాంతాల్లో వారి ప్రత్యర్థులతో పోలిస్తే జనాభా ఈ వ్యాధికి ఎక్కువగా గురి అయినప్పటికీ రెండు ప్రాంతాల్లో నీటిలో ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఒకే విధంగా ఉండవచ్చు సో కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు తక్కువ శీతల ప్రాంతాల్లో ప్రజలు కూడా ఫ్లోరోసిస్ ఉండొచ్చు మరియు భూగర్భ నీటిని ఉపయోగించే వారిలో కూడా ఉండొచ్చు కానీ సమస్య అరికట్టడం శీతల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారిలో ఉన్నటువంటి ఫ్లోరోసిస్ ఇష్యూ అయినా లేకపోతే భూగర్భ జలాలను ఉపయోగించే వ్యక్తుల్లో ఫ్లోరోసిస్ అయినా ఇద్దరిలో ఒకే రకమైనటువంటి తీవ్రత ఉండొచ్చు దంతాలు ఏర్పడుతున్నప్పుడు జీవితం యొక్క మొదటి ప్రతి సంవత్సరాలు ఫ్లోరో ఫ్లోరోసిస్ బహిర్గతమైనప్పుడు మాత్రమే డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ సంభవిస్తుంది సో చిల్డ్రన్లో దంతాలు ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడతాయో దంతాలు ఏర్పడటం ఎప్పుడైతే ప్రారంభమవుతుంది అప్పుడే ఈ ఫ్లోరోసిస్ ఇష్యూ జరుగుతుంది చైనాలో ఫ్లోరైడ్ విషతుల్యత దీనితో సంభవిస్తుంది ఇటు కట్టి మరియు బొగ్గు బ్రికెట్స్తో మిరపకాయలు మరియు మొక్కజొన్నను ఎండబెట్టే సమయంలో ఫ్లోరైడ్తో కలుషితమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవటం సో ఫ్లోరోసిస్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణాల్లో మనం ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరోసిస్ చెప్పుకును వాటర్ రిలేటెడ్ ఫ్లోరోసిస్ చెప్పుకును ధూమపానం ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ వస్తుందని చెప్పుకును మరియు కల్తీ ఆహారం ద్వారా అదే కలుషితమైన ఆహారాన్ని భుజించడం ద్వారా కూడా ఫ్లోరోసిస్ సంభవిస్తుంది ఫ్లోరైడ్ తీసుకున్న తర్వాత అసలు ఫ్లోరోసిస్ తీసుకున్న తర్వాత మన శరీరంలోకి ఆ ఫ్లోరిన్ ఎలా ప్రవేశిస్తుంది ఫ్లోరైడ్ నీటిలోని రక్తనా నోటిలోని రక్తనాళ మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నట్టు నాలుక కింద కావచ్చు మన నోటిలో అనేక భాగాల్లో చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి రక్త కేస నాళికలు ఉంటాయి సో వాటి ద్వారా లేదా జీర్ణాశయ అంతర మార్గం ద్వారా అంటే చిన్న ప్రేగులు కావచ్చు పెద్ద ప్రేగులు కావచ్చు జీర్ణాశయం ద్వారా వాటిలో ఉన్నటువంటి అనేక రక్తనాళాల ద్వారా ఈ ఫ్లోరైడ్ రక్తం శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఇది శరీరంలోని వివిధ అవయవాలు మరియు కణజాలకు చేరుతుంటుంది ఎక్కడ చేరుతుంది శరీరంలోని అనేక రకాలైన అవయవాలకు మరియు అనేక రకాలైనటువంటి కణజాలకు చేరుకుంటుంది ఓకే సో జీర్ణాశయ అంతర మార్గం ద్వారా రెండు రకాలు నోటిలో ఉన్నటువంటి అనేక రక్త కేసి నాళికల ద్వారా మరియు లేదా జీర్ణాశయ అంతర మార్గం ద్వారా శరీరంలోకి ఈ ఫ్లోరిన్ ప్రవేశించి ఇది శరీరంలోని వివిధ అవయవాలు మరియు కణజాలకు చేరుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లోరైడ్ అనేది రుణ విద్యుదావేశ్ రుణ విద్యుత్ విద్యుదాత్మక మూలకం కావటం వల్ల రుణావేశం కలిగిన కాల్షియం వంటి ధనావేశ అయాల ద్వారా ఆకర్షి ఆకర్షించబడుతుంది సో ఫ్లోరిన్ అనేది రుణ 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 ఆవేశం కలిగిన పదార్థం సో మూలకం ఇది ధనావేశం కలిగినటువంటి కాల్షియం వంటి ధనావేశత మూలకంతో ఆకర్షించబడుతుంది కాల్షియం ఎక్కడ ఉంటుంది ఎముకల్లో కాల్షియం ఉంటుంది రక్తంలో కాల్షియం ఉంటుంది అసలు శరీరంలోని దాదాపుగా అన్ని భాగాల్లో కాల్షియం ఉంటుంది శరీరంలోని అనేక జీవక్రియలకు ముఖ్యమైనటువంటి మూలాధార మూలకం కాల్షియం చెప్పచ్చు క్యా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా క్వశ్చన్ అడిగాను ఈ క్రింది ప్రక్రియల్లో క్రింది మూలకాల్లో ఏ మూలకం పలానా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు ఆప్షన్స్లో కాల్షియం ఉంటే డెఫినెట్గా కాల్షియం ఎందుకంటే కాల్షియం లేకుండా అసలు ఏ పని కూడా జరగదు ఎముకలు ఏర్పడాలన్నా రక్తం ఏర్పడాలన్నా సరి నాడీ నాడీ కణాలు ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి ప్రసరణ జరగాలన్నా విటమిన్ డి ఏర్పడాలన్నా దంతాలు ఏర్పడాలన్నా మెదడు యొక్క సంక్షిప్తమైన సమాచారం వెళ్ళాలన్న అత్యంత ముఖ్యమైన మూలకం ఉంది కాల్షియం ఇప్పుడు శరీరంలో అనేక చోట్ల కాల్షియం ఉంది కాల్షియం యొక్క ఛార్జ్ ఏమని చెప్పుకున్నాం కాల్షియం పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫ్లోరిన్ ఏ ఆవేశాన్ని కలిగి ఉంది రుణ ఆవేశాన్ని కలిగి ఉంది సో ఎప్పుడైతే మన శరీరంలోకి ఫ్లోరిన్ వస్తుందో అది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి ఫ్లోరిన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కలిగినటువంటి కాల్షియం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి అతుకుబడుతుంది సో మ్యాగ్నెట్ ఎలాగైతే రెండు ఆకర్షించబడతాయో క్యా ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి కాల్షియం ఎక్కడ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో కాల్షియం అయితే ఉంటుందో ఆయా ప్రాంతాలకు ఫ్లోరిన్ వెళ్ళి తనంతట తాను ఆవేశపడుతుంది తద్వ ఆకర్షించబడుతుంది ఎముక మరియు దంతాలు శరీరంలో అధిక మొత్తంలో కాల్షియం కలిగి ఉంటాయి సో గరిష్ట మొత్తంలో ఫ్లోరైడ్ని ఆకర్షిస్తాయి ఎక్కడెక్కడైతే కాల్షియం ఉంటుందో ఆయా ప్రాంతాల్లోకి మన యొక్క ఫ్లోరైడ్ వెళ్ళి ఫ్లోరైడ్ వెళ్ళి ఆకర్షించబడుతుంది మరియు తద్వారా ఏమవుతుంది కాల్షియం ఫ్లోరా పటైట్ స్పట్ ఫ్లోరో పటైట్ స్పటికాలుగా నిక్షిప్తుంది అదే సమయంలో ఎముక మరియు పంటిలోని కొన్ని ప్రాంతాల నుండి 
కాల్షియం కోల్పోతుండ సో కొత్తగా ఏర్పడిన కోల్ కాల్షియం శోషించుకోలేదు ఆల్రెడీ ఫ్లోరైడ్ మరియు కాల్షియం కలిసి ఎముకల యొక్క దృఢత్వానికి దంతాల యొక్క దృఢత్వాన్ని రక్తం యొక్క దృఢత్వానికి కారణమయ్యి రక్తం చిక్క బారిపోతుంది ఎముకలు బాగా బల దృఢంగా తయారు దృఢంగా అంటే స్టిఫ్గా తయారవుతాయి వాటి యొక్క మూమెంట్ స్టిఫ్ మూమెంట్ ఆగిపోతుంది సో మరియు కీళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి కీళ్ళ యొక్క మూమెంట్కి అవసరమైన మూలకం కూడా కాల్షియం అక్కడ కూడా కాల్షియం చాలా ఎక్కువ మోత మోతాదు ఆ కాల్షియం కూడా ఈ ఫ్లోరైడ్ వల్ల సో కాల్షియం ఫ్లోరా పొటైట్స్ పట్టికాలుగా నిక్షిప్తం అవ్వటం వల్ల ఈ కండరాలు బాగా కఠినతరం అవుతాయి రోగ నిర్ధారణ సమయంలో ఫ్లోరైడ్ ఉన్న అన్ని పదార్థాలను పరిహరించాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేస్తాం అసలు ఫ్లోరైడ్స్ ఫ్లోరోసిస్ ఉందా లేదా ఈ వ్యక్తికి ఫ్లోరోసిస్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఆ సమయంలో ఫ్లోరైడ్ ఉన్న అన్ని పదార్థాలను పరిహరించాలి ఒకవేళ లక్షణాలు ఫ్లోరైడ్ వల్ల సంభవిస్తే అవి ఒక వారంలో గణనీయంగా తగ్గిపోతాయి మరి అనేక వారాల్లో అదృశ్యం అవుతాయి కానీ జీర్ణాశయాంతర లక్షణాలు పదిహేను రోజుల్లో మాత్రం స్థిరపడిపోతాయి ఫ్లోరైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఫ్లోరైడ్ సంబంధ వాటర్ని ఇవాళ తీసుకున్నాడు అనుకో అతనిలో ఆ లక్షణాలు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి అంటే దాదాపుగా ఒక వారం లేదా రెండు వారాలు ఉంటాయి కానీ జీర్ణాశయంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు జీర్ణాశయంలో నిక్షిప్తమైన ఫ్లోరిన్ సో దాదాపుగా పదిహేను రోజుల లోపే స్థిరపడతాయి అంటే సో డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ మాత్రం పదిహేను రోజుల లోపు చేయటం కొంత వాంఛనీయమైన పరిణామం స్థానిక స్థానికంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ని గుర్తించడం కొరకు శారీరక పరీక్షలు చేస్తారు సో దీస్ ఆర్ ద డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరోసిస్ని గుర్తించడానికి చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పరీక్షలు స్థానికంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ని గుర్తించడం కోసం శారీరక పరీక్షలు చేస్తారు మోకాల్ని వంచకుండా నేల నుండి ఒక నాణాన్ని ఎత్తం ఎత్తమని అడుగుతారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమి నేల పైన ఒక రూపీ కాయిన్ కానీ ఏదైనా ఒక వస్తువుని వేసి మోకాళ్ళు వంచకుండా తీసుకోవటం మోకాళ్ళు వంచకుండా తీసుకోవటం ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో కొంచెం అసాధారణ లేదా కొంత కష్టతరమైనటువంటి కార్యక్రమం కానీ చెప్పవచ్చు అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ ఉన్న వ్యక్తి దిగువ అంత్య భాగాల యొక్క పెద్ద కీళ్ళను వంచకుండా నాణ్యాన్ని ఎత్తలేడు మోకాన్ని మోకాలని వంచకుండా వంగలేకపోవటం ఇతర వ్యాధుల్లో కూడా పరీక్ష ఓకే సో నెక్స్ట్ చిన్న టెస్ట్ అంటారు ఛాతి యొక్క పూర్వ గోడను గడ్డంతో ఇలా సో గడ్డ ఈ గడ్డాన్ని ఛాతి యొక్క ఈ భాగాన్ని తగ్గ టచ్ చేయమంటారు ఒకవేళ మెడలో నొప్పి లేదా దృఢత్వం ఉంటే అతను మెడను వంచలేకపోవటం వల్ల ఛాతీని గడ్డంతో తాకడం సాధ్యం కాదు కర్తను సో అంటే ఒక వ్యక్తిని ఛాతి యొక్క గోడను పూర్తి పూర్వ గోడను ఇలా గడ్డంతో తాకమని అడుగుతారు సో ఒకవేళ అతని కనుక ఫ్లోరోసిస్ ఉంటే ఈ మెడ ప్రాంతంలో బాగా దృఢంగా తయారీ లేదా నొప్పి ఉండటం వల్ల అతను మెడను వంచలేకపోతాడు ఎందుకు ఎప్పుడైతే అతను మెడను వంచ వంచలేకపోతాడు తద్వారా అతనిలో ఫ్లోరోసిస్ ఉన్నట్టు మనం నిర్ధారించవచ్చు నెక్స్ట్ స్ట్రెచ్ టెస్ట్ అండి ఒక వ్యక్తి చేతిని పక్కకు చాచి మో చేతి వద్ద మడిచి తల వెనుక భాగాన్ని తాకేలా చేస్తాడు సో ఇలా ఉన్నప్పుడు అతనిలో ఫ్లోరోసిస్ లేకపోతే నార్మల్గా టచ్ చేయగలుగుతాడు ఒకవేళ నొప్పి మరియు దృఢత్వం ఉంటే తల వెనుక భాగాన్ని ఇలా తాకడం సాధ్యం కాదు సో అది కూడా ఫ్లోరోసిస్లోనే ఒక వ్యాధి నిర్ధారణగా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ రేడియోగ్రాఫ్లు ఇవన్నీ కూడా భౌతిక మన టెస్టులు రేడియోగ్రాఫ్లు ఎక్స్రే ఎముక యొక్క చుట్టుకలత పెరగటం మందంగా ఎముక యొక్క చుట్టుకలత మారటం పెరగటం మరియు ఎముకలు మందంగా మారటం మరియు ఎముక యొక్క బోన్ మ్యారో డెన్సిటీ బహిర్గతం చేస్తుంది మరియు స్నాయువులు ఎముక రక్తనాళాలు కావచ్చు ఎముక ప్రాంతాలు కావచ్చు లేదా అనుసంధాయక కణజాలాలు క్యాల్సిఫై చేయబడితే సో వాటిని ఎక్స్రే ద్వారా మనం గుర్తించవచ్చు ఎముక యొక్క చుట్టుకలత పెరిగిన ఎముక మందంగా మారిన ఎముక యొక్క సాంద్రత బహిర్గతం ఉన్న స్నాయువులు క్యాల్సిఫై చేయబడతాయి మెడ వెన్నుముక మోకాలు కట్టి భాగంలో కట్టి మరియు భుజం కీళ్ళలో ఫ్లోరైడ్ యొక్క గరిష్ట దుష్ప్రభావాలు గుర్తించబడతాయి ఇది చేతులు మరియు పాదాల యొక్క చిన్న కీళ్లను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి మెడ భాగంలో కావచ్చు వెన్నుముక కావచ్చు మోకాలు ప్రాంతంలో కావచ్చు కట్టి మరియు భుజం యొక్క కీళ్ళల్లో ఫ్లోరైడ్ యొక్క గరిష్ట దుష్ప్రభావాలు గుర్తించబడతాయి సో ఈ జాయింట్స్లో ఫ్లోరోసిస్ యొక్క ప్రభావాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి ఇది చేతులు మరియు పాదాల యొక్క చిన్న కీళ్ళను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది చేతుల్లో మరియు పాదాల యొక్క చిన్న కీళ్ళను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది నెక్స్ట్ గ్యాక్ టెస్ట్ లేదా సియాలిక్ యాసిడ్ ఆర్ గ్లైకో గ్లైకోజమైన్ గ్లైకాన్ టెస్ట్ గ్యాక్ అంటారు 
ఫ్లోరైడ్ యొక్క టాక్సిసిటీ యొక్క ఫ్లోరైడ్ యొక్క విష విష విషపూరిత ప్రభావాన్ని ముందస్తుగా గుర్తించడం కోసం లేదా రోగ నిర్ధారణ కోసం సియాలిక్ యాసిడ్ లేదా గ్యాగ్ గ్లైకోస్ అమైన్ గ్లైకాన్ టెస్ట్ ద్వారా ఎముకల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లోరోసిస్ విలువను గుర్తించవచ్చు మరియు యాంకైలోసింగ్ స్పాండిలైటిస్లో గణనీయంగా పెరుగుతుంది ఆర్థరైటిస్ బోలు ఎముకల వ్యాధి మరియు స్పాండల్ స్పాండలోసిస్లో ఎస్ఏ మరియు గ్యాగ్ విల్ గణనీయమైన మార్పును చూపించదు సో ఇటువంటి అంశాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఎముకల నొప్పి అన్ని ఎముకల నొప్పులు ఫ్లోరోసిస్ కాదు సో కొన్ని ఏ ఏ గ్యాగ్ మరియు ఎస్ఏ సియాలిక్ యాసిడ్ మరియు గ్యాగ్ వాల్యూస్ గణనీయంగా మార్పు మార్పు రాకపోతే వీ కెనాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ద ఫ్లోరోసిస్ ఒకవేళ గ్యాగ్ వాల్యూ పెరిగితే వీ కెన్ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు ద ఫ్లోరోసిస్ సో ఇది ఫ్లోరోసిస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఈ వీడియోలో మనం ఫ్లోరోసిస్ అంటే ఏమిటి ఫ్లోరోసిస్ యొక్క రకాలు ఫ్లోరోసిస్ యొక్క కారణాలు ఫ్లోరోసిస్ వల్ల ఎలా శరీరంలో శోషించబడుతుంది మరియు ఫ్లోరోసిస్ యొక్క వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలను చర్చించుకున్నాం ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి మరొక ఎపిసోడ్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చర్చించుకుందాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్